ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சிம்மாக பேசுகிறேன் அதாவது இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வரக்கூடிய தீபாவளி இருபத்தேழாம் தேதி தீபாவளி வரப்போகுது அதாவது இந்த தீபாவளியில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய கர்மாவை கழிக்கிறதுக்கு இது ஒரு நல்ல நாள் அதுலேயும் குறிப்பாக இந்த தீபாவளியில் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது பொதுவாகவே தீபாவளினா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும் ஆஃபீஸ்லாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் லீவ் கொடுப்பாங்க வெளியூர் போகிறதுனா போயிட்டு வரலாம் பட்டாசெல்லாம் வெடிச்சுட்டு சந்தோஷமாக குடும்பத்தவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பொதுவான இது தான் எண்ணம் தான் பல பேருக்கும் இன்றைக்கி இருக்குது ஆனால் அந்த உண்மையிலேயே அந்த தீபாவளி எதுக்கு வந்தது அதை நம்ம இன்றைக்கி எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்றத நம்ம ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறது தவறிட்டோம் அதாவது என்னென்னா தீபாவளி அப்படின்னா ஒரு அரு அசுரனை வந்து கொன்ற நாள் ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கொண்டாடுறோம் அப்படின்ற மாதிரி இதிகாசங்களில் கூறப்பட்டது ஆனால் உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு நிறைய தவறுகள் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதாவது சத்தமான பட்டாசுகள் வெடிக்கிறது மூலிமா என்ன நடக்குது அப்படின்னா வயசானவங்களால் இருக்க முடியலை நிறைய பேருக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து ஆஸ்மா இஷ்யூஸ் இருக்குது ரெஸ்பிரேட்ரி சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸு கேன்சரு ஹார்ட் அட்டாக்கு இந்த மாதிரி நிறைய ஆட்டு சம்மந்தப்பட்ட இஷ்யூஸு இந்த மாதிரி நிறைய உடல் உபாதைகளோடு நிறைய பேர் இன்றைக்கி நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் இருக்காங்க ஸோ இது எதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் நம்மளுடைய சந்தோஷத்துக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ரொம்ப சத்தமாக வரக்கூடிய பட்டாசு ரொம்ப வந்து பொல்யூஷனை ஏற்படுத்தக்கூடிய மாச மாசான ஒரு பட்டாசு அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம இந்த சமுதாயத்தை வந்து நம்மளே கெடுத்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு தப்பான செயல் அதாவது தீபாவளினா உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக நம்ம சரிங்களா நம்ம சந்தோஷத்துக்காக இதெல்லாம் பண்ணுறோம் ஆனால் உண்மையிலே இதனால் வந்து மற்றவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான விளைவுகள் இருக்குது அப்படின்றது கொஞ்சம் நம்ம சிந்திக்கணும் நம்ம வீட்டு பக்கத்துலேயே ஒரு கை குழந்த இருக்கலாம் சின்ன குழந்த இருக்கலாம் அவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தீபாவளினா ரொம்ப பயமாக இருக்கும் கண்ணா பின்னான்னு நாலு சைடும் சத்தமாக வரும் என்ன நடக்குதுன்னு அந்த குழந்தைங்களுக்கு தெரியாது ரொம்ப மன உளைச்சலாக இருக்கும் ரொம்ப பயம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி வயசானவங்களுக்கும் அதாவது நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு குறிப்பிட்ட டெசிபிள் வரைக்கும் வரக்கூடிய சத்தங்கள் வந்து நம்ம காதில் விழும்போது அது கரெக்டாக கேட்கும் ஒரு லெவலுக்கு இருக்கும் அதுவே ரொம்ப அதிகமாக போச்சுன்னா ரொம்ப நாய்ஸ் பொல்யூஷன் அப்படியே தலையே வெடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதாவது நம்ம வந்து யங்ஸ்டர்ஸுக்கு இதெல்லாம் வந்து புரிய வாய்ப்பு இல்லை ஒரு எழுபது எண்பது வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு லைட்டாக ஒரு டிவி கொஞ்சம் சத்தமாக இருந்தாலே அவங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்கும் ஸோ அது அந்த வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது புரியும் ஸோ இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் மற்றவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது அவங்களுடைய ஹெல்த்தில் பாதிப்பை பெருசிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயங்களை தீபாவளி அன்னைக்கு நல்ல விஷயம் கொண்டாடுறோன்னு சொல்லிட்டு அந்த பேரில் வந்து தப்பான இந்த மாதிரியான செயல்கள் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கர்மாவாக நம்மளுடைய பேரில் ரெஜிஸ்டர் ஆகும் இதுக்குன்னே வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு சித்திரகுப்தனுடைய சிஷ்ய பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து நோட்டு புத்தகத்தோட கையில் வச்சுட்டு எல்லாருடைய வெடிக்கக்கூடிய பட்டாசெல்லாம் கணக்கு எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க யார்னால யாருக்கு பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதாவது நிறைய பேருக்கு வந்து கர்மா எப்படியெல்லாம் ஆட் ஆகுது அப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்குது தூங்குகிறோம் தூங்கிட்ட உடனே திடீர்னு வந்து பாம்பு வந்து விரட்டுறாமாயி கனவு வருது தூக்கம் போயிடுச்சு திடீர்னு வந்து கனவில் பேய் வருது இறந்து அவங்க கனவில் வராங்க எதேதோ கனவு வருது நம்மளால் தூங்க முடியல அப்படின்ற இதுவெல்லாம் நிறைய பேருக்கு இருக்குது ஆனால் என்றைக்காவது யாராவது யோசிச்சுருக்கீங்களா ஏன் நமக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி கனவெல்லாம் வருது அப்படின்னா ஒரு விஷயம் நம்ம எண்ணத்தில் பதிஞ்சாலே அதுவே வந்து கர்மாவாக மாறிடும் இப்போ வந்து நான் ஒருத்தரை வந்து அட்டாக் பண்ணணும் இப்போ அடிக்கணும் அப்படின்னு வந்து நான் மனசில் வந்து நினச்சிட்டேன் ஆனால் நான் அடிக்கலை சரிங்களா அவருக்கும் காயத்தை ஏற்படுத்தலை 
ஆனால் நான் வந்து மனசில் வந்து அந்த எண்ணத்தை விதைச்சிட்டேன் நான் ஒரு அடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆனால் நான் அடிக்கவே இல்லை அதோடு விட்டுட்டேன் நினச்ச ஒரே ஒரு விஷயம் அவ்வளோதான் ஆனால் திடீர்னு கனவில் ஒரு நாள் என்னை யாரையோ அடிக்கிற மாதிரி கனவு வரும் அப்போ முடித்து பார்த்தா ஏன் இப்படி எல்லாம் கனவு வருது அப்படின்னா நான் முதல்ல ஒருத்தரை அடிக்கணும்னு நினச்சேன் இல்லையா அந்த கர்மா தான் கனவுல வந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகுது ஸோ அதாவது நீங்கள் நினச்ச செயலே உங்களுக்கு கனவாக வரும்போது நீங்கள் செய்கிற செயல் கண்டிப்பாக இந்த பிறவி இல்லைனாலும் அடுத்த பிறவியில் அதுவே உங்களுக்கு கர்மாவாக திரும்ப வர்றதுக்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் தீபாவளினா என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் வீட்டில் வந்து தீபங்களை ஏற்றி வைக்கக்கூடிய நாள் தீபாவளி உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா இது இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப வந்து கமர்ஷியலாக இதுவாயாச்சு நிறைய பேருக்கு வந்து தீபாவளினா வந்து பட்டாசு விடணும் பட்டாசு விடணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தில் இருக்காங்க அதுவே உண்மை கிடையாது புரியுதுங்களா அதாவது அந்த வேத காலத்தில் இதிகாச காலங்களில் பார்த்திங்கன்னா அந்த அசுரன்லாம் இருக்கிற காலகட்டத்தில் பட்டாசெல்லாம் இருக்குமா அப்படின்னா இது யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இதெல்லாம் கலியுகத்தில் இப்போ வந்தது இந்த பட்டாசெல்லாம் புரியுதுங்களா ஸோ அதனால் வந்து மக்கள் வந்து கொஞ்சம் வந்து சென்சிபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் உங்கள் கர்மாவை நல்லபடியாக எடுத்துகிட்டு போகலாம் தீபாவளிக்கு என்ன செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் என்ன செய்யணும் அப்படின்றது முக்கியமான விஷயம் அதாவது தீபாவளியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பண்டிகை ஸோ ஒரு பண்டிகைனாலே கொண்டாட்டம் குதூகலம் அப்படின்னு இருக்கணும் அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எல்லாருமே காலையில் ஏன்ச்ச உடனே வாட்ஸ்அப்பில் ஃப்ரெண்ட்ஸு லிஸ்ட்டில் எல்லாருக்கும் வந்து ஹாப்பி தீபாவளின்னு ஒரு மெசேஜ் அமுச்சு விட்டு இவங்க பட்டாசு அடிக்க போகிறது இவங்களோட வேலையை பார்க்க போகிறது அப்படின்னு போயிடக்கூடாது கண்டிப்பாக யாராவது ஒரு சில நபர்கள் ஒரு ஃப்ரெண்டாக இருக்கலாம் சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் அவங்கள மீட் பண்ணலாம் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் வந்து பலகாரம் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இப்படி பண்ணுறது மூலயமா தான் மனிதர்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய உறவுகள் வந்து சரிப்படும் புரியுதுங்களா ரொம்ப தூரத்து சொந்தத்தில் போகலன்னா கூட அட்லீஸ்ட் தெரிஞ்சவங்க பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இவங்க மொழி கிட்டையாவது வந்து கொஞ்சம் நல்ல உறவை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி நாட்களை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து மற்றவங்கள வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு யாரையாவது ஒருத்தரை சந்தோஷப்படுத்திட்டீங்க அதாவது மனம் குளிர வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அது நல்ல தீபாவளியாக இருக்கும் அதன் மூலியமாக நல்ல பலன்கள் உங்களுக்கு ஆட் ஆகும் சரிங்களா இதுதான் இந்த கரும வினைகளை வந்து இதுவாகிறது கருமானா வந்து நம்ம என்னென்னமோ நினச்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் நல்லதாக இருந்தால் நல்ல முறையில் கருமா வரும் தீயதாக இருந்தால் தீய முறையில் அது வெளிப்படும் அதுதான் விஷயம் ஸோ அதனால் எப்படி வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது முடிவெடுக்கக்கூடியது உங்களுடைய உரிமை இதை சொல்ல வேண்டியது என்னுடைய கடமை சரிங்களா தேங்க்யூ